வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ரோக்சி சேர்மங்கள் பாடத்துல பீனாலோட தயாரித்தல் முறைகளை பார்த்தோம் இந்த வீடியோல பீனால் எப்படி வினை புரியுது ஃபீனாலோட வேதி பண்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் அதி முக்கியமாக இந்த ஃபீனாலில் இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் தொகுதிக்கான வினைகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ ஃபீனாலுக்கான மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை நான் இங்கே எழுதிடுறேன் அமைப்பு ஃபீனாலுக்கான அமைப்பு இது ஸோ இந்த ஃபீனால் வந்து ரெண்டு விதமாக வினை புரியும் ஒன்று வந்து இந்த பென்சின் வளையம் வினை புரியக்கூடிய வினைகள் இருக்கு பதிலீட்டு வினைகள் அது இந்த ஓச் தொகுதியினால ஏற்படக்கூடிய நிகழக்கூடிய வினைகள் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம இந்த ஓஹெச் தொகுதிக்கான வினைகள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ முதல் வினை என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீனால் ஜிங்க் தூளுடன் வினை புரியறப்ப ஜிங்க் தூளோட நம்ம வெப்பப்படுத்துறப்ப இந்த ஃபீனால் என்னவா ஆகுனா பென்சீன் வளையமாக மாற்றப்படுகிறது அதாவது பென்சீனாக மாற்றப்படுகிறது சரியா கூடவே என்ன கிடைக்குது இசடன் ஓ சரியா ஸோ இதுதான் வந்து முதல் வினை அப்ப இதுக்கான கேள்வியை எப்படி கேட்பாங்கன்னா டைரக்டா வந்து ஃபீனால் ஜிங்க் தூளுடன் புரியும் வினையை எழுதுக அப்படின்னு கேட்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது ஃபீனால் ஃபீனாலை எவ்வாறு பென்சீனாக மாற்றுவாய் இப்படி கேட்கலாம் இல்ல ஃபீனாலில் இருக்கக்கூடிய ஓச் தொகுதியை எவ்வாறு நீக்க நீக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல ஃபீனால் நம்ம டைரக்டா கேட்கற மாதிரி ஃபீனால் ஜிங்க் தூளுடன் வினை புரியும் வினையை விளக்குக ஸோ எப்படி வேணா கொசின் கேட்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா தான் நமக்கு ஈஸி சரியா இப்போ வந்து இரண்டாவது வினை இரண்டாவது வினைன்னா இந்த ஃபீனால் அமோனியாவோட வினை புரியுது அமோனியாவோட யாரோட முன்னிலைனா நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைடு முன்னிலையின் நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைடு முன்னிலையில் வெப்பப்படுத்துறப்ப இந்த ஃபீனால் என்ன பண்ணுது அனிலினை உண்டாக்குது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே தனியாக நான் இதுக்காக எழுதுகிறேன் இப்போ இது ஃபீனால் இல்லையா ப்ளஸ் என்ஹெச் த்ரீ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஓஹெச்சும் இதிலருந்து ஒரு ஹெச்சும் போயிடும் இப்போ இதில் ஒரு ஹெச்சு போச்சுன்னா இங்கே என்ன இருக்கும் என்ஹெச் டூ இருக்கும் அந்த என்ஹெச் டூ இந்த பென்சின் வளையம் கூட சேர்ந்துடும் அப்போது நமக்கு என்ன விளைப்பொருள் உண்டாகும்னா இதுதான் விளைப்பொருள் சரியா பிளஸ் ஹெச் டூஓ அப்போ வந்து இந்த விளைப்பொருள் வந்து இதுக்கு பேர் என்னது அனிலின் புரியுதா ஸோ இதுதான் இரண்டாவது வினை அடுத்தது மூன்றாவது வினை மூன்றாவது வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயர் வினை அந்த பெயர் வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்டன் பாமன் வினை ஸ்காட்டன் பாமன் ஆர் பௌமன் சரியா இப்படி சொல்லலாம் ஒன்று இதுக்கு ஒரு பேர் ஆக்சுவலாக இது மூணாவது வினை இல்லையா இல்லைன்னா இதை வந்து ஃபீனாலை எவ்வாறு அசிட்டிலேற்றம் செய்வாய் அல்லது ஃபீனாலை எவ் எவ்வாறு பென்சாயிலேற்றம் செய்வாய் ஏற்றம் அப்படின்னா சேர்க்கறது அசிட்டைல் தொகுதியையோ அல்லது பென்சாயில் தொகுதியையோ இது கூட நம்ம சேர்த்து இது இதில் இதில் சேருதுன்னா அதை தான் ஏற்றம்னு சொல்வோம் ஸோ அந்த வினைக்கு தான் வந்து ஸ்காட்டன் பௌமன் வினைன்னு பேர் இப்போ இந்த வினையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீனாலானது அமில குளோரைகளோடு குளோரைடுகளுடன் வினை புரியும் இப்போ அமில குளோரைடுகள்னு ஏன் அதை அந்த சேர்மத்தை சொல்கிறோம்னா அமிலங்களில் இருந்து உண்டாயிருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ அசிட்டிக் அமிலம் இல்லையா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓஹெச் இப்போ இதிலருந்து இதோட குளோரைடு இந்த ஓஹெச் போயிட்டு இதுக்கு பதிலாக சிஎல் சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் ஸோ இந்த அமிலத்திலேருந்து உண்டானது இது ஒரு அமில குளோரைடு அசிட்டைல் குளோரைடுன்னு பேர் அதே மாதிரி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ ஓஹெச்ன்னு இருக்கு இது பென்சாய் கமிலம் இதுல இருக்க ஓஹெச் போயிட்டு உண்டாகிற அந்த குளோரைடுக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ சிஎல் பென்சாயில் குளோரைடுன்னு பேரு சரிதான் ஸோ இந்த இந்த அமில குளோரைல குளோரைடுகளுடன் இந்த ஃபீனால் வினை புரியும் பார்ப்போம் இப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இப்படி எழுதிக்கலாம் பிளஸ் நான் அசிட்டைல் குளோரைடை எழுதுறேன் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஓ சிஎல் அப்போ இந்த ஹெச்சும் இந்த சிஎல்லும் போயிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓ சிஓ சிஹெச் த்ரீ 
இல்லை இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் எப்படி வேணால் எழுதலாம் நீங்கள் டைரெக்டாக இப்படியவும் எழுதலாம் இல்லை இப்படியும் எழுதலாம் அப்போ இதுக்கு இதுக்கு பேர் என்னது இது ஃபினைல் ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் புரியுதா ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் சரி சப்போஸ் வந்து நம்ம அசிட்டைல் குளோ பென்சாயில் குளோரைடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் இது ஃபீனாலு ப்ளஸ் இந்த பென்சாயில் குளோரைடு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓசிஎல்லு இந்த ஹெச்சும் இந்த சிஎல்லும் போச்சுன்னா மிச்சம் என்ன இருக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓஓ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இல்லையா ஃபினைல் பென்சோயேட் நீங்கள் கார்பனைல் சேர்மங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய பாடம் அந்த பாடத்தெல்லாம் நீங்கள் கவனிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த பேர் எப்படி எதனால் இப்படி வைக்கிறது அப்படின்றது தெரியும் அதுவும் அது இல்லாமல் இந்த எஸ்டர்கள்லாம் நம்ம பத்தாம் வகுப்புலேயே உள்ள போர்ஷன் தான் அதனால் இந்த எஸ்டர்களோட பேர்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபினைல் சாரி பென்சோயேட் இல்லையா பென்சோயேட் ஃபினைல் பென்சோயேட் எத்தனை எயிட்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் இருக்கணும் ஐம் சாரி சிஹெச் த்ரீ இருக்கணும் ஃபினைல் பென்சோயேட் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சேர்மத்தோட பேர் ஸோ இந்த மாதிரி இது இப்போ இந்த சிஎஸ் த்ரீ சிஓ போய் இது கூட சேர்ந்த ஒரு விளைப்பொருள் வருதா அதனால் இந்த வினை என்ன சொல்கிறோம் அசிட்டிலேற்ற வினை அல்லது பென்சாயிலேற்ற வினை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் அடுத்த வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட கார கரைசல் அதாவது ஃபஸ்ட் இதை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் இது இந்த ஓஹெச் ஓ என்ஏ வாயிடும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு அல்கைல் அயோடைட் கூட சேர்க்குறோம் அப்போ அது சிஹெச் த்ரீ ஐ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐயும் இந்த எண்ணெயும் சோடியம் அயோடைடாக போயிடும் அப்போ மிச்ச சேர்மம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் பென்சின் வளையம் அப்படியே போட்டேன் ஓ இருக்கு ஓவை போட்டுட்டேன் சரியா இங்கே சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ஐ என்ன ஐ போயிடுச்சு சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ஸோ இது தான் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓ சிஹெச் த்ரீ வெறும் ஓ இரண்டு அல் அல்கையில் தொகுதிக்கு நடுவில் ஓ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஈத்தர்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஈத்தருக்கு பொதுவான பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிசோல் ஸோ இது எப்படி சொல்லணும்னா இது மீத்தாக்சி மீத்தாக்சி பென்சின் இதுதான் இதோட ஐயு பேக் பெயர் சரியா இப்போ அடுத்தபடியாக வந்துட்டு அடுத்தது ஐந்தாவது வினை ஐந்தாவது வினை என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேற்ற வினை அப்போ ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றும் கரணி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அமிலம் கலந்த கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இதை சேர்க்குறோம் அப்போ ஆக்சிஜனேற்றம் அடைஞ்சு விளைப்பொருள் என்ன வருதுன்னா இதுக்கு ஒன் ஃபோர் பென்சோ கியூனோன் இதுதான் வந்து விளைப்பொருளாக வந்து அங்கே கிடைக்கிது புரியுதா இது ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற வினை கடைசி வினை வந்து ஒடுக்க வினை இந்த ஒடுக்க வினையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்க வினை கடைசி வினை ஒடுக்கம் ஒடுக்கம்னா ஹைட்ரஜன் சேர்த்தல் அல்லது ஆக்சிஜன் நீக்கல் இல்லையா அப்போ ஹைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு நிக்கல் நூற்றி அறுபது டிகிரி சி எப்போவுமே இந்த கண்டிஷன்ஸ் முக்கியம் கண்டிஷன்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிஷன்ஸ் எழுதாமல் எழுதுகிறப்ப உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒடுக்கமில் மூணு ஹைட்ரஜன் வினை புரியுது நிக்கல் நிக்கலோட முன்னிலையில் இதை வந்து வினையூக்கியின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜன் நீக்கம் ஏற்கனவே நம்ம காப்பர் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினில் ஹைட்ரஜன் நீக்க வினையை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே அங்கே அங்கே காப்பர் இங்கே வந்து என்னது நிக்கல் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இது முன்னாடி இதை சூடுபடுத்தி இதை வெப்பப்படுத்தின இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அனுப்புகிறப்ப இந்த என்ன நமக்கு விளைப்பொருள் கிடைக்கும்னா ஓஹெச் அதாவது இந்த பாண்டெல்லாம் போயிடும் இந்த பாண்டெல்லாம் போயிடும் அதாவது ஹைட்ரஜன் வந்து சேர்ந்துடும் இங்கே ரெண்டு 
இங்க ரெண்டு இங்க ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த பாண்டு இங்க இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்துருச்சுன்னா இந்த பாண்டு போயிடும் அதே மாதிரி இங்க இங்க அப்போ ஒரு வளைய ஹெக்ஸேன் இது ஓ வச்சிருக்கிறதுனால வளைய ஹெக்ஸ நால் அப்படின்ற ஒரு சேர்மம் உண்டாகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீனால் இருக்கிற ஓச் தொகுதிக்கான வினைகள் சரியா